swali lingine ambalo uh, uh, limekuja li, li, li nasema kwamba Dr. Nelson uh, mimi ni kijana mwenye umri wa miaka 34 ndoa yangu ina miaka minne Dr. hivi ni kweli uh, kuwa na kiumbe kilichopinda kinaweza kikasababisha mwanamke asifurahie tendo la ndoa Okay uh, kwa umri wa miaka 34 una kiumbe ambacho kimepinda kama ndizi ni ukweli kabisa unapokuwa na kiume ambacho kimepinda kuelekea upande mmoja na upo uwezekano wa kumuumiza mwanamke kwa sababu gani utakuwa unatoa msuguano kwenye eneo moja tu alafu yule mwanamke afurahi tendo la ndoa kwa sababu uh, inatakiwa wewe unatoa msuguano msuguano katika maeneo mbali mbali sasa iwapo una wa, unachelewa kumaliza hali kama hiyo inasababisha mwanamke kwenye saikolojia yake kwenye akili yake anaona kwamba akiangalia tu kile kiumbe chako kilivyopinda tayari anajua kwamba hapa mimi sitaridhika kwa hiyo ile hali ya kutokuli, ya kulioka ile jambo akilini inasababisha anashindwa kutoa vile vile inishi kutosha lingine ambalo lipo kwa sababu tukao unasugua eneo moja tunasia jambo ni eneo dogo sawa mwanamke huyo atakuwa afraid ndio ndio kwa hiyo moja kwa moja ata 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 atajumlisha ataona kwamba kwa sababu unatatizo hilo la kiumbe kilichopinda inasababisha hali kama hiyo kuwepo sasa ile dawa ambayo nimekuwa nimeshaizungumzia hapa mara kadhaa ambayo inaweza kuongeza urefu na unene wa kiumbe Uh, haiwezi kuongeza urefu zaidi ya nchi tatu na unene nchi moja ongezeko la kudumu vile vile inaweza ikanyosha kiumbe chako na kumbuka kumsaidia kijana mmoja wa chuo kikuu cha Dar es Salaam alinitumia picha ya uh, ya kiumbe chake kwenye kwenye email ilikuwa imepinda kama bomba kuelekea chini sawa niweza kumsaidia huyo kijana uh, alikuwa anaogopa wanawake kwa sababu ya tatizo hilo sasa story hii ni kwa si yani uh, feedback kwamba ilimsaidia lakini rafiki yake ambaye alikuwa amekuja field manispaa ya Mwanza alikuja kanisimulia alikuwa sababu alikuwa anahitaji dawa hiyo hiyo kuongeza urefu na unene wa kiumbe chake kwa hiyo naomba tuwasiliane kusaidia kuliondoa kwa ndoa hiyo kero ya kiumbe ambacho kimepinda uh, kama uko mbali na kutumia dawa na maelekezo yake eh, yamechapishwa kwa Kiswahili ni dawa ambayo haina madhara yamefanyiwa utafiti wa miaka 14 na itakuletea utaanza kuona mabadiliko eh, kwenye wiki ya tatu inafanya kazi pole pole sambamba na kasi ya mwili kukua katika hali yake ya kawaida na ni tiba ya kudumu naomba tuwasiliane katika hilo uh, swali lingine ambalo nimelipa lime, kichwa cha habari uh, mchepuko wa chachama Dokta naomba unisaidie mimi ni binti mwenye umri wa miaka 24 nimekuwa natembea na mume wa mtu huu ni mwaka wa pili huyu mume wa mtu amechachama anataka kuzaa na mimi Dokta naomba unisaidie. Manake naona nikizaa naye nitashindwa kuolewa huko ninakoenda. Na vile vile inaweza kuletea shida upande wa mke wake akigundua kwamba nina mtoto wake. Nifanyeje na kumwacha siwezi? Wa <laughs> Sijui kwa nini unasema kumwacha huwezi? Kumwacha unaweza ila shida ni kwamba kutokana na msaada anaokupatia wa kiuchumi unaona kwamba utaweza kuishi bila msaada wake wa kiuchumi. Lakini all in all, iwapo anataka wewe umzalie mtoto, basi mueleze wazi kama unataka nikuzalie lazima unitambulishe kwa mke wako. Nikimshinda hilo, basi mwambie na mimi siwezi. Kwa sababu gani nikapokuwa nimezaa na wewe, hii haitakuwa siri. Unitambulishe kwa mke wako aliyajue kwamba kuna mtoto huku kwa hiyo na vile vile itamaanisha kwamba vile vile utafaidika zaidi kwa sababu gani utakuwa kama ni mke wa pili. Kwa hiyo atakuwa na, utakuwa na haki ya kulala naye usiku mzima. Sasa hivi nachepuka masaa ambayo of course ni ya mchana. Sasa hilo of course lazima ulifanyikaze. Lazima umbane huyu mtu katika eneo ambalo unaona kwamba na yeye hataweza ili of course unapoamua kuachana naye unaachana naye kikamilifu. Lingine ambalo ni, ni zuri zaidi ni kwamba tafuta mpenzi ambaye anaweza kukusaidia katika mazingira hayo ya kiuchumi ili hata unapoachana naye huyu yule atakuwa na kusapoti kwa sababu leo sehemu kubwa umesema huwezi kwa sababu anakusaidia kiuchumi. Sasa hilo inapaswa ufanye kazi kwa kutafuta mpenzi mwingine ambaye ana uwezo wa kuweza kusapoti vizuri ili uweze kufurahia mahusiano na mtu ambaye unaona kwake unapata faidika unafaidika kwa kiasi kikubwa sana.